ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം അമിത ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചെടുത്ത് ഹരിതാഭയുടെ കുട ജോടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നു ഈ ദിനം ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഒരു ചക്ക രാജാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വീണ എന്നോസ് പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് ലോകത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ചക്കയും പഴവും കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ വരട്ടെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേലൂർ കുറുമാലിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാം അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഹരിതാഭയുടെ കുടജൂടി പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ചക്ക ഫാം കണ്ടാൽ ഒരു നിമിഷം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും എന്നതാണ് വസ്തുത അഞ്ച് ഏക്കറിലും ഒരേ ഒരു ഇനം പ്ലാവ് മാത്രം അത് വേലൂർ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് ആയുർ ജാക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉടമയെ പരിചയപ്പെടാം വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ താലൂലിക്കുകയും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വം വർഗീസ് തരകൻ ഇത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിലേക്കുള്ള വലിയ ചുവടുവയ്പ്പുമാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക ജലം സംരക്ഷിക്കുക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഇത് മൂന്നും കൂടിയുള്ള ഒരു തോട്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ആയുർജാക്ക് ഫാം ഈ ഫാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വാട്ടർ എയർ ഫുഡ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരേ ഒരു തോട്ടമാണ് വാഫ അവാർഡിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരേ ഒരു തോട്ടം വാട്ടർ എയർ ഫുഡ് അവാർഡിലേക്ക് മനുഷ്യനാവശ്യമുള്ള ജലം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ലിറ്റർ ജലം ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് കളയാതെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ ആ ഭൂഗർഭജലാക്കി മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ജലത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല രണ്ടാമത് വായു ഇന്ന് ഒരു ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നൂറ്റി എട്ട് രൂപ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പൈസയാണ് അതിൻ്റെ വില അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസ വരെ ഓക്സിജൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒരു വർഷം വെച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുക ആയിരം പ്ലാവ് ഈ തോട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു പ്ലാവ് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആറ് ടൺ ഓക്സിജൻ ആണ് ഒരു വർഷം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തരിക നമുക്കൊരു ദിവസം വേണ്ട ഓക്സിജൻ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ലിറ്റർ ആയിരം പ്ലാവുന്ന് പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ടൺ ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എയറായി പിന്നെയുള്ളത് ഭക്ഷണമാണ് ഫുഡ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ചക്കയുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുപ്ലാവാണ് ആയുർജാക്ക് ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പി എസ് സി നൽകിയ സർക്കാർ ജോലിയോട് നോ പറഞ്ഞു വർഗീസ് ഓഫീസിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കലല്ല തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു വർഗീസ് തരകൻ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് ആ ഭ്രാന്താണ് തനിക്കിഷ്ടമെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു വർഗീസ് അങ്ങനെയാണ് കുറുമാലിൽ ചക്ക ഫാം ആരംഭിച്ചത് പരസഹായമില്ലാതെ പ്ലാവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചക്ക പറയിക്കാം എന്നായിരുന്നു വർഗീസിൻ്റെ ചിന്ത ആ ചിന്ത വളർന്ന് ആയുർജാക്കിന് രൂപമായി ആറടി മുതൽ പരമാവധി എട്ടടി വരെയാണ് ഫാമിലെ പ്ലാവിൻ്റെ ഉയരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൈയെത്തിച്ചാൽ ചക്ക പറിക്കാം ഉയരത്തിലുള്ള പ്ലാവുകളിൽ നിന്ന് ചക്ക പറിച്ചെടുക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ പ്രതിവർഷം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ആളുകൾക്ക് ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കണക്ക് വർഗീസ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ദുരന്തങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ചക്ക രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ പ്രതീകമാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ ഫാം ഉടമ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനം മരുന്നുകളുടെ കേന്ദ്രമാണത്രേ ഓരോ ചക്കയും അഞ്ചു വർഷം പ്രായമായ റബ്ബർ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയാണ് വർഗീസ് തൻ്റെ ചക്കത്തോട്ടം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫാമുകളിലൊന്നാണ് കുറുമാലിലേത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തോട്ടത്തിനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പുരസ്കാരം നേടിയെടുക്കാൻ വർഗീസിനായി ലോകത്തിലെ മികച്ച സംഘടനകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വേലൂരിലെത്തുന്നു ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അമേരിക്കൻ റേഡിയോ ബി ബി സി എന്നിവ ചുരുക്ക പട്ടികയാണ് പ്രതിദിനം കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരാണ് ചക്കത്തോട്ടം സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നത് ഇവരെയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് മധുരമുള്ള ചക്കപ്പഴം നൽകിയാണ് പ്രളയവും പ്രകൃതി ദുരന്തവും അതിജീവിക്കുന്നതാണ് ഈ തോട്ടമെന്ന് വർഗീസ് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിവയ്ക്കുന്നു ഒരു നാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി മൊയ്തീൻ തോട്ടം സന്ദർശിച്ചു വർഗീസ് തരകനെ അഭിനന്ദിച്ചു ശ്രീ വർഗീസ് തരകന്റെ തൃശൂർ ജില്ലയ
ശ്രീ വർഗീസ് തരകൻ ആ കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങുന്ന പ്രകൃതിക്ക് ഈ വൃക്ഷം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനത്തെ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്ത് വളരെ മാതൃകാപരമായി ബഡ് ചെയ്ത ഈ ചക്കയുടെ ഫാം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ദിവസം ഈ മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുന്നഞ്ചെരുവുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി സമീപ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള കിണറുകളിലും ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ അന്തരീക്ഷ താപനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായി മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേരളം വ്യത്യസ്തമായൊരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെയും അന്തരീക്ഷ താപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇതൊക്കെ കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലും ഈ മാതൃകാ ഫാം നമ്മുടെ നാടിന് ഒരു പുതിയ പരിസ്ഥിതി അവബോധം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് തീർച്ചയായും മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ലോകാംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ ഒരു അംഗീകാരവും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വികാരവും ഇത് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇതേപടി പകർത്തി വയ്ക്കലല്ല മറ്റ് കാർഷിക മേഖലയിലെ വ്യത്യസ്ത സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യോൽപാദന രംഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജലലഭ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷവായുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ഫാം ഒരു പ്രചോദനമായി തീരും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ശ്രീ വർഗീസ് തരകന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു കേരള ഗവർണർ പി സദാശിവം വർഗീസിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു തോട്ടം സന്ദർശിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമറിയിച്ചു വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ ഫാം ഉടമ ചക്കയെ താരമാക്കിയ ചക്ക ചക്രവർത്തിയാണ് വർഗീസ് തരകൻ ഇവരുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഈ തോട്ടം വന്ന് കാണ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃഷിരീതിയും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം ജലം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വൃക്ഷത്തിന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് ശ്വസിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു നാടുകളും ഈ സ്ഥലവും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചക്ക പഴുത്ത ചക്ക മുറിച്ച് കഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ രുചി അറിയാം മുന്നൂറ്റി അറുപഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങളിവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ പഴുത്ത ചക്കയുണ്ട് അപ്പോൾ വായു ഭക്ഷണം വെള്ളം ഇത് മൂന്നും ഒരേ കുടക്കീഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൃഷിരീതി ഈ ഭൂമി അഞ്ചേക്കറുകളിൽ ഈ തോട്ടം മുഴുവൻ തട്ടുകളായി തിരിച്ച് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മഴവെള്ളം പോലും പുറത്തു പോകാതെ സംരക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതിരുന്ന ഈ മേഖലയിൽ ഈ കുറുമാൽ കുന്നിൽ പ്രദേശത്തെ താഴെയുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് വീട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് സുലഭമായി വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി വന്ന് കാണാം ജലം എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച് കുടിവെള്ളം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കൃഷിരീതിയും ട്രഞ്ചിങ് സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ട്രഞ്ചിങ് സംവിധാനം കാണാൻ നും കൂടി നിങ്ങളെ എവരെയും ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം എല്ലാ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്കും എത്തട്ടെ പരിസ്ഥിതി ആവട്ടെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമാവട്ടെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദുര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കൂ ജീവൻ നിലനിർത്തൂ ഇതാവട്ടെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആഹ്വാനം താങ്ക് യു
ನೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೀಣಾ ಇನ್ ನೋಸ್